वेलकम स्टूडेंट्स आशा करी तुम्हारा सबा भलो आचो हमें सौरण भट्टाचार्य आज के आज तुम्हारे सामने उपस्थित हो दशम श्रेणी इतिहास तृतीय अध्याय जो रही है संघबद्धता और प्रतरोध का सम्पर्ट पर्याचना कर प्रथम जो देखते चाहिए संघबद्धता बोलते कि बुझी संघबद्धता बोलते बोझा जे एकदल मानूष एकत्रित हो एकत्रित की जो को उद्देश्य के लक्ष्य कर उद्देश्य मानूष जो एकत्रित है धीरे धीरे सकल मध्य सौभ्रित बोध तैरि है और से ही सौभ्रित बोध तैरि हवा मानुष तरह जे अबजेक्टिव अर्थात जो उद्देश्य तरा एकत्रित से उद्देश्य तरा सफल करते चाय एखे देखी संघबद्धता और प्रतरोध अर्थात संघबद्ध की जो हो कि प्रतरोध करार कि प्रतरोध करार जो ना से ही समयकार मानूष प्रतरोध कर तदानीतन शासन व्यवस्था के आज के चैप्टार्ट पढ़ी से ब्रिटिश शासन प्राथमिक पर्या भारतवर्षे विभिन्न प्रान जे विद्रोहगुलो से विद्रोहगुल मध्य जी देखी विश्लेषण करी तेल देखते पा जो विशेषत उपजा सम्प्रदाय भारतवर्षे विभिन्न प्रान विभिन्न उपजा बारम्बार विद्रोह कर ब्रिटिश शासन बिुदे और विद्रोहगुल बोलते चाहिए संघबद्धता और प्रतरोध अर्थात ता ब्रिटिश शासन के प्रतरोध करते चेल ब्रिटिश शासन बिुदे ता स्वतस्फूर्त भावे रुखे दाड़ी हमारा तो निजे तथाकथित सभ्य जगत लोक बने मन करी तेल अशिक्षित सब समय उपजा सम्प्रदाय मानुदे मन रखते हैं ये अशिक्षित उपजा सम्प्रदायर मानुष सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन बिुदे रुखे दाड़ी हमें जी चारटे विद्रोह के आज के देखान चेष्टा कर चुआर विद्रोह कोल विद्रोह सावताल विद्रोह मुंडा विद्रोह अर्थात विद्रोह कथा व्यवहार करजातिगण भारतवर्षे हजार उपजा बस कर नानाधरण उपजा आज कोल भील मुंडा ओरा गण समस्त उपजागल मध्य उपजागल पार्टिकुलारलि विद्रोह कर ता प्रचलित शासन व्यवस्थार बिुदे अर्थात ब्रिटिश शासन बिुदे और एकत्रित ता सिसटेम के प्रतरोध करते चेल तरह जो प्राचीन पद्धति प्राचीन प्रचलित पद्धति से ता चालू रखते चेलें तेके विद्रोह बोलते चाहिए चुआर विद्रोह कोल विद्रोह सावताल विद्रोह मुंडा विद्रोह चुआर विद्रोह सतरश आठानब्बे निरानब्बे कोल विद्रोह अठारोश एक त्रिश थ बत्रिस सावताल विद्रोह अठारोश पंचान छाप्पन्न एवं मुंडा विद्रोह अठारोश निरानबे उन्नीस ख्रीटाब्द अर्थात ये चारटे विद्रोह के मोटामोटी देखाते चारटे विद्रोह ये देखे तुम्हारा चारटे विद्रोह कि कमन वैशिष्ट आज कमन कारण आज से तुम्हारा बुझे जाओ तेल जो एक आसले ही तुम्हारा खूब सहजे बोटा एक बार रिडिंग कर ले तुम्हारा पर प्रथम चले आस कारण समूह हमें जेनारे बार बार बीच किस कमन कारण के तुम्हें धरे से जमी और फार्स पॉइंट बोला जमी और जंगल अधिकार हरान मन रखते हैं जो उपजा सम्प्रदाय सारा पृथ्वी जुड़े एरा जेनारे फरेस्ट डोएलर अर्थात एरा बनभूम आशेपाशे बस कर निजस्व रीति नीति संस्कृति भाषा एवं किजस्व आईन कानून आज जगह के कवर्तन करते चाय जेहेतु य जंगल आशेपाशे बस कर जीवन ए जीविका एकांत भावना देखते पा अरण्य ओपर निर्भरशील और ठीक यही जैटाते ही क्योंकि ब्रिटिश शासन आघात कर बेसिक रईट जो जंगल अधिकार से ब्रिटिश शासन कैड़े नहीं देखते पा जो ब्रिटिशरा भारत आसार पर प्रति सम्पद के क्यों वाणिज्यिक भाव ब्रिटेनर स्वार्थे कदे लगानो जाए से उद्देश्य क्योंकि ता चेष्टा चालिए गे चोप पड़े भारतवर्षे अमूल्य बन सम्पे ओपर एवं ता देखे एखानकार काट और अन्य द्रव्य के तरा इंगलैंडर सर व्यवहार करते जमन एखानकार दामी दामी काट दिए तरा जुद्ध जहाज के आरम्भ कर और नाना किस बनाते परे नाना रकम वाणिज्यिक जहाज़ों बनाना जो पे हमें देखते पा जो उत्तर एक उदाहरण दी तुम्हारा बुझते पर उत्तराखंड अंचले से टोटाल एक समय पाइन गाचे और देवदार गाचे छो पाइन और देवदार के केटे फेला हलो कि देवदार विशेषकर भीषण भलो व्टार रेजिस्टैंट जल प्रतरोधक देवदार गाज दिए बड़ो बड़ो जुद्ध जहाज़ तैरिरा हलो इंगलैंडे और तरह बदले वे चीर पाइन गाच लगाना हलो बायोलजिकल टर्मे ये बला है सेकेंडारि सकसेशन सेकेंडारि भेजिटेशन 
আমরা দেখতে পাবো যে এখানকার বন সম্পদকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই জন্য তারা ডক্টর ব্রেন্ডিসকে তারা নিয়ে এলেন একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক বায়োলজিস্ট তাকে নিয়ে আসা হলো এবং তিনি অরণ্য আইন চালু করলেন এবং অরণ্যের ওপর এই অরণ্য আইনের দ্বারা কিন্তু দেখা গেল আমাদের ভারতবর্ষের মানুষরা তাদের চিরাচরিত অরণ্যের ওপর যে অধিকার ছিল অর্থাৎ তারা এই অরণ্য থেকে কাঠ সংগ্রহ করত অরণ্য থেকে তারা মধু অন্যান্য যেগুলো অরণ্যজাত দ্রব্য সংগ্রহ করত সেগুলো বিক্রি করত তাই দিয়ে তাদের জীবন জীবিকা চলত এবং মনে রাখতে হবে একই সঙ্গে এরা অরণ্যটাকে হাতে তালুর মতো চিনত অরণ্যটাকে এরা সংরক্ষণের কাজও কিন্তু করত শুধু অরণ্য থেকে তারা অরণ্যকে শোষণ করত না কারণ তারা জানত যে এই অরণ্যের মধ্যে দিয়ে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ হবে ফলে অরণ্যকে ঠিক ততটাই এরা ব্যবহার করত যতটা অরণ্যকে ব্যবহার করা উচিত ব্রিটিশরা কিন্তু এই সমস্ত প্রচলিত ধ্যান ধারণার তোয়াক্কা করেনি কারণ তাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল যেটা হচ্ছে এই বনজ সম্পদকে কিভাবে বাণিজ্যিক উপায়ে কাজে লাগানো যায় ফলে জঙ্গলের ওপর অধিকার হারিয়ে ফেলে এই উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের জীবন জীবিকার সামনে বিরাট বড় প্রশ্ন নির্ণয় চলে আসে তাদের যে দলপতি তারা তাদের অধিকার হারায় এখন থেকে নিয়ম করে দেওয়া হয় যে নির্দিষ্ট পারমিট ছাড়া কেউ জঙ্গলে ঢুকতে পারবে না এবং জঙ্গলে ঢুকতে গেলে ট্যাক্স দিতে হবে এমন কি এদেরকে বেগার ঘাটতেও বাধ্য করা হয় ফলে স্বাভাবিকভাবে উপজাতিদের অস্তিত্ব এক সংকটের মুখে উপস্থিত হয় জমি ক্ষেত্র একই ঘটনা ঘটে উপজাত মনে রাখতে হবে উপজাতি সম্প্রদায় এরা মনে করে যে প্রকৃতিতে যা আছে সবই ঈশ্বরের দান আর ঈশ্বরের দান যদি হয় আমি খাজনা দেব কাকে ঈশ্বরকে দেব কিন্তু ঈশ্বর তো খাজনা নেন না তাহলে তাহলে খাজনাটা আমি কেন অন্য কোনো মানবকে দেব এই বেসিক প্রিন্সিপালটার দিকে তাকিয়ে তাদের যে কোনো ধরনের রাজস্ব দিতে ঘোর আপত্তি ছিল এটা শুধু আমাদের দেশ বলে নয় আমেরিকাতে আমরা যখন দেখব যে রেড ইন্ডিয়ানদের আস্তে আস্তে ঠেলে পিছন দিকে ফেলে দিচ্ছে ইউরোপীয়রা তথাকথিত সভ্য মানব জাতি তখন আমরা দেখছি যে সেই ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্যে একজন রেড ইন্ডিয়ান দলপতি তিনি চিঠি লিখেছিলেন যে এই আকাশ বাতাস সূর্য পৃথিবী ঝর্ণা সবই তো ঈশ্বরের সৃষ্টি আর ঈশ্বরই এর মালিক আর ঈশ্বর যদি মালিক হয় তাহলে তুমি খাজনা নেবার কে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন সত্যিই তো তাই কিন্তু কে বোঝাবে ব্রিটিশদের তাহলে জমির ওপর অধিকারও কিন্তু তারা কেড়ে নিতে থাকলো তারা পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করলো এবং এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে যেহেতু খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল জমিদারদের জন্য জমিদাররা চেষ্টা করছিলেন যতটা বেশি অনাবাদী জমিকে অর্থাৎ যে জমিতে ফসল হয় না সেই জমিকেও কিন্তু ফসল তৈরির উপযুক্ত করে তোলা যাতে আমার তার রাজস্ব আদায় আরো বেশি পরিমাণে হয় এবং যে যারা খাজনা দেয় না তাদের কাছ থেকেও কিন্তু খাজনা আদায়ের একটা তাগিদ কিন্তু চলে এলো ফলে এই অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝা কিন্তু অন্যতম কারণ এই চারটে বিদ্রোহের এবং সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা আমি কভার করছি অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা এবং আমরা দেখতে পাবো এই রাজস্বের পরিমাণ এতটাই বেশি ছিল ফলে এদের হাতে কোনো পয়সা বেঁচে থাকতো না এবং তার ফলে চাষ করাটা এদের কাছে একটা যন্ত্রণার বিষয় দাঁড়িয়েছিল কিন্তু খাবে কি বনে যাওয়া বারণ চাষ করতে গেলে খাজনা দিতে হবে পঞ্চাশ থেকে সত্তর শতাংশ অর্থাৎ আগের রাজা মহারাজারা যদি দেখি তারা কিন্তু এই জঙ্গলের দ্বারা বসবাসকারী মানুষদের কাছ থেকে খুব একটা খাজনা নিতেন না বা নিলেও তারা জঙ্গলের প্রোডাক্ট নিতেন ব্যাস সেই পর্যন্তই তার কারণ তারা জানতেন এরা প্রচলিত নিয়ম নীতির বাইরে নিজস্ব নিয়ম নীতিতে বিশ্বাস করে ফলে এদের এদেরকে তারা কিন্তু সেইভাবে মেন স্ট্রিমিং বা আমাদের সমাজের তথাগত যে আইন কারণ চাপিয়ে দেননি কিন্তু ব্রিটিশরা আসার পরে তারা কিন্তু এগুলো মানতে চায়নি তাদের পরিষ্কার বক্তব্য ছিল এখানে থাকতে গেলে ট্যাক্স দিতে হবে আর দিতে না পারলে উৎখাত করা হবে অত্যাচার করা হবে ফলে এই আদিবাসীরা চূড়ান্ত সীমাহীন অত্যাচারের সম্মুখীন হয় তৃতীয় পয়েন্ট কি দেখছি স্থানীয় শাসক ও ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যারা অর্থ লড়ুক নেকড়ের মতো জমিদার সম্প্রদায় যারা এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কাজে লাগিয়ে যতটা পরিমাণে আর্থিকভাবে আহ্বান হয়ে যা হওয়া যায় সেই চেষ্টা করেছেন একই সঙ্গে ব্রিটিশ প্রশাসকরাও তারাও কিন্তু এই আদিবাসী সম্প্রদায়কে এতটাও ঘৃণার চোখে দেখতেন এদেরকে অর্ধবর্বর উলঙ্গ নিষ্ঠুর খুনি নানা রকম তারা উপাধিতে ভূষিত করতেন আমরা দেখতে পাবো রেডিয়ার কিপলিং যিনি ওই বিখ্যাত জাঙ্গাল বুক লিখেছেন তিনিও কিন্তু এই একই দোষে দুষ্ট তিনিও লিখছেন একটি বই দ্য হোয়াইটসম্যান বার্ডেন হোয়াইটসম্যান বার্ডেন মানে শ্বেত মানুষের বোঝা কারা বোঝা আমরা এই কালো চামড়ার মানুষরা কাদের বোঝা না ইউরোপীয়দের কাছে বোঝা অর্থাৎ 
এই যে ধারণা যাতে ইউরোপিয়ান কালচার আমাদের দেশের কালচারের থেকে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট এবং আমাদের ভারতীয় তথা কালো চামড়ার মানুষদের যা কিছু আছে সবই নিকৃষ্ট এই যে ধ্যান ধারণা এই ধ্যান ধারণার থেকে কিন্তু তারা বেরিয়ে আসতে পারেননি কোনোদিন কোনো ঔপনিবেশবাদী দেশ বা সাম্রাজ্যবাদী দেশ কিন্তু এই ধ্যান ধারণা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারেননি এবং স্থানীয় ব্রিটিশ শাসকরাও কিন্তু যখন এরা বারবার গেছেন যে আমাদেরকে রক্ষা করো আমাদের প্রবলেমটা শোনো আমাদের আমাদের প্রবলেমের প্রতিকার করো তারা কিন্তু কেউ কান দেননি অর্থাৎ একদিকে অত্যাচারী জমিদার প্রশাসক এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বহিরাগত মহাজন সাহকারদের শোষণ এই তিনজনের একটা ভয়ঙ্কর একটা ট্রায়াল একটা ভয়ঙ্কর নেকসাস একটা একটা আতাত তৈরি হয়েছিল এই মহাজনরা কারা অ্যাকচুয়ালি এই জমিগুলোতে চাষ করার জন্য এদের তো কোনো পয়সা ছিল না ফলে এরা সামান্য সুদে টাকা ধার নিত আর এখান থেকে শুরু হচ্ছে ফাঁদে পড়া এই ধার কোনো দিন আর শোধ হতো না চক্রবৃদ্ধি আরে সুদের পরিমাণ বাড়তে থাকলো এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের ওই মহাজনের অধীনে বেকার খাটতে হতো শুধু তাই না মহাজনরা অন্যায়ভাবে অনেক সময় জমিও কেড়ে নিতেন কোথাও নালিশ জানিয়ে প্রতিকার হতো না নালিশ জানিয়েও লাভ ছিল না একটাই কারণ এই অর্ধ বর্বর উলঙ্গ লোকগুলোর কথা কে শোনে কি বলে এরা ফলে এই যে স্টিরিও টাইপিং এই যে ধ্যান ধারণা এখান থেকে বেরিয়ে আসে এবং তার সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছিল আরেকটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ব্যাপকভাবে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তকরণ আমরা দেখতে পাবো যারা মিশনারি এসেছিলেন তারা যে সমস্ত অঞ্চলগুলোতে অন্যত ছিল যেমন আমরা দেখতে পাবো এই যে এই অঞ্চলগুলোতে যারা যেখানে আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়রা বসবাস করতো তারা সেখানে শিক্ষাদান হসপিটাল অর্থাৎ চিকিৎসা ব্যবস্থা এগুলো করেন একই সাথে সাথে তারা কিন্তু খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করতে থাকেন এবং অনেক সময় একরকম জোর করেই তারা কিন্তু এই খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন যেটা কিন্তু এই আদিবাসী সম্প্রদায় কখনোই ভালোভাবে মেনে নেয়নি যার ফলে এই সমস্ত কারণবশত এই যে উপজাতি সমূহ রয়েছে মেনলি আমরা দেখবো ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এরিয়া জুড়ে যে এরা বনভূমিতে বসবাস করতেন সেখানে তারা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো বিরাটভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এই বিদ্রোহগুলোর মধ্যে মেনলি সাঁওতাল বিদ্রোহের আমি দেখতে পাবো যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এখানে তার কিন্তু ইম্প্যাক্ট পড়েছিল প্রভাব পড়েছিল সাঁওতালরাও ছিল অন্যদের মতো সহজ সরল সবকটা কারণ ছিল এদের একই রকমভাবে এবং সেখানে দেখতে পাবো যে চুয়ার বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সেখানে দেখব ধলবঙ্গুরের রাজা জগন্নাথ সিংহ রানী শিরোমণি আমরা মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখতে পাবো আমরা কোল বিদ্রোহের ক্ষেত্রে দেখতে পাবো সুই মুন্ডা এদেরকে দেখতে পাবো আমরা সাঁওতাল বিদ্রোহের ক্ষেত্রে দেখতে পাবো যে সিধু কানো চাঁদ ভৈরব এদেরকে দেখতে পাবো মুন্ডা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে আমরা বুদ্ধ ভগত জোয়া ভগত এদেরকে দেখতে পাবো অর্থাৎ বিভিন্ন লিডাররা এদের যে প্রমিনেন্ট লিডাররা তারা কিন্তু বারবার এই কটা কারণের উপর স্ট্রেস করেছেন এবং কখনো কখনো তারা কিন্তু ধর্মকেও আশ্রয় করেছেন এইভাবে তারা বলেছেন যে আমরা ঐশ্বরিক দৈববাণী পেয়েছি আমরা ঐশ্বরিক দৈববাণী পেয়েছি এর কারণ একটাই হচ্ছে যে তাদের মনের মধ্যে এই সন্ত্রস্ত ভীত এই উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে যেভাবে হোক আত্মশক্তিতে এদেরকে বলিয়ান করে তোলা যাতে তারা এই অত্যাচারী সাহুকার মহাজন জমিদার এবং ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করতে পারে এদের একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিলে বোঝা যায় কিভাবে ব্যবসাদাররা এদেরকে ঠকাতো এই সাঁওতালরা যখন বাজারে জিনিসপত্র বিক্রি করতে যেত এবং জিনিস কিনতো তখন ব্যবসাদাররা দু ধরনের বাট খারা ব্যবহার করত একটাকে বলা হচ্ছে কেনারাম একটাকে বলা হচ্ছে বেচারাম কেনারাম বাটকারা যখন তারা ব্যবহার করত যখন সাঁওতালদের কাছে তারা যখন জিনিস কিনত তখন যত জিনিসই তার চাপা কোনো ওজন হতো না মনে করো অরিজিনালি পাঁচ কিলো ওজন ওজনের জিনিস চাপানো হয়েছে দেখাচ্ছে তিন কিলো আবার বেচারাম যখন ওর বাটকারা যখন বেচার সময় তারা আবার বেচারাম বাটকারা ব্যবহার করত অর্থাৎ তখন দেখা গেল দু কিলোর আইটেম চার কিলো দেখাচ্ছে অর্থাৎ উভয় দিক থেকে সাঁওতালদের মারা হতো রেল লাইন যখন পাতা হতে লাগলো তখন এই সাঁওতাল মুন্ডা কোল সাঁওতাল মুন্ডা এদেরকে আমরা দেখে দেখেছি বিশেষ করে ভীষণভাবে ব্রিটিশ শাসক ব্রিটিশ রেলের কর্মচারীরা ইউরোপীয় কর্মচারীরা তারা কিন্তু এদেরকে জোর করে খাটাতো নামমাত্র মজুরি দিত কখনো কখনো তারা নারীর অসম্মান করতো ছাড়েনি ফলে এই সমস্ত কারণে এক অদ্ভুতভাবে উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা দেখব তারা প্রতিরোধ করে তুলেছিল এবং এই প্রতিরোধের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখব সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু অনেকটা কমন আছে আমি একটা একটা করে আসছি এক হচ্ছে স্থানীয় শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম হ্যাঁ উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ লড়তে জানে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষরা জানে যতক্ষণ গায়ে শেষ রক্তবিন্দু থাকবে তারা লড়াই করবে একজন ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন সেরওয়েল তিনি বলছেন যে সাঁওতালরা আত্মসমর্পণ করতে জানত না যতক্ষণ শরীরে রক্ত থাকত তারা লড়াই করত আমার সেকেন্ড যেটা দেখতে পাবো যে উপজাতিদের সঙ্গে স্থানীয় নিম্নবর্গ মানুষের যোগদান এটা
এই স্থানীয় সাহুকার মহাজন জমিদারদের হাতে শুধু উপজাতিরা শোষিত হয়েছে এটা বলা ভুল হবে নিম্নবর্গীয় মানুষ যারা কামার কুমোর তাঁতি বা এই শুদ্র সম্প্রদায়ের লোক আছে তারাও কিন্তু সমানভাবে শোষিত হয়েছে ফলে যখন উপজাতিরা বিদ্রোহ করে উপজাতিরা কিন্তু কখনো তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি বা তাদের ক্ষতি করেনি উপজাতিরা লড়াই করেছিল স্থানীয় শাসক এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফলে এখানে আমরা দেখতে পাবো বিশেষ করে সাঁওতাল এবং মুন্ডা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো সেখানে কিন্তু ব্যাপক হারে আমরা দেখতে পাবো যে স্থানীয় নিম্নবর্গীয় মানুষ যাদেরকে ইতিহাসে আমরা সাবালটান পিপল বলছি অর্থাৎ এই মানুষরাও কিন্তু ব্যাপক হারে যোগদান করেছিলেন এবং মেনলি তাদের বক্তব্য ছিল জমি ও জঙ্গলের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ যে সুপ্রাচীন কাল থেকে স্বরণোদিত কাল থেকে তারা জঙ্গল ওপর অধিকার ভোগ করে আসছেন সেই জঙ্গল ওপর অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে এবং জমির ওপর অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে এবং তারা শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াইটা নিয়ে গেছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসানার্থে কেন তার কারণটাই হচ্ছে তারা কিন্তু প্রথম প্রথমে ব্রিটিশ শাসনকে দায়ী করেনি তারা ব্রিটিশ শাসকদের কাছে প্রতিকার চেয়েছিল কিন্তু যখন তারা বুঝতে পেরেছিল যে স্থানীয় জমিদার মহাজন এবং ব্রিটিশ শাসক মিলেমিশে একাকার প্রত্যেকের একটাই ভূমিকা সেটা হচ্ছে শোষকের ভূমিকা ঠিক তখনই তারা কিন্তু চেয়েছিল যে শুধু স্থানীয় জমিদার নয় অবসান চায় ব্রিটিশ শাসনের ফলে আমরা দেখতে পাবো যে যে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ তথাকথিত শিক্ষা শিক্ষা ইউরোপীয় শিক্ষায় বলিয়ান ভারতীয় সমাজ তাদের পরবর্তী পায় আরও পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর লেগেছিল যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ন্যূনতম গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এই অশিক্ষিত তথাকথিত অশিক্ষিত এবং মূর্খ উপজাতিরা তারা কিন্তু সেই সময় দাঁড়িয়ে তারা কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল ফলে আমরা দেখতে পাবো বহু ঐতিহাসিক নির্দ্বিধায় এদের আন্দোলনগুলোকে স্বতঃস্ফূর্ত গণ প্রতিরোধ গণ আন্দোলন এমনকি বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তিনি পর্যন্ত বলছেন যে আঠারোশো সাতান্নর বিদ্রোহকে যদি আমরা গণ বিদ্রোহ বলতে পারি স্বতঃস্পুত্র গণ সংগ্রাম বলতে পারি তাহলে কোনো সন্দেহ নেই আমরা এই প্রত্যেকটা বিদ্রোহকে উপজাতি বিদ্রোহকে আমরা গণ সংগ্রাম বলবো দ্য মা সারপ্রাইজিং তাহলে তোমরা দেখলে এই কারণগুলো হচ্ছে কমন তার সঙ্গে আরো কিছু লোকাল ওয়াইজ পয়েন্ট যোগ হবে এবং বৈশিষ্ট্যগুলো কমন এবং এই আন্দোলনগুলো চাপে পড়ে বিদ্রোহের চাপে পড়ে কিন্তু ব্রিটিশ শাসন শাসক যারা ছিলেন তারা এনকোয়ারি কমিশন বসান তারা অ্যানালিসিস করেন তার কারণ হচ্ছে ব্রিটিশরা তো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশ সারা পৃথিবীর এমন জায়গা নেই এমন মহাদেশ নেই তারা পৌঁছায়নি ফলে এই সাম্রাজ্যবাদী দেশের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তারা সিচুয়েশনকে অ্যানালিসিস করে পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে কেন বিদ্রোহ হলো সেই জায়গাটা তারা দেখেছে এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থকে যতটা বাঁচিয়ে রেখে একটু চেঞ্জ করা যায় সেই চেঞ্জটা তারা করেছিল যেমন সাঁওতালদের জন্য সাঁওতাল পরগনা এইদিকে চুয়াডা ওইদিকে অঞ্চলে জঙ্গলমহল তৈরি করা হয়েছিল এবং কোল মুন্ডা এবং সাঁওতালদের জন্য বিশেষ আইন করা হয়েছিল সেখানে দিকু অর্থাৎ যারা বিদেশি তাদের প্রবেশের অধিকার বারণ করা হয়েছিল এবং যারা বহিরাগত তাদের এবং ঋণ দান এবং ঋণ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং রাজস্বের পরিমাণও বেশ খানিকটা কমানো হয়েছিল এবং এই উপজাতিদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য কিছু আইন করা হয়েছিল যদি সেই আইনগুলো ছিল ইনএডিকুয়েট অর্থাৎ যতখানি আইনের দরকার ছিল সেই সেই ধরনের রক্ষা করার ব্যবস্থা ছিল না তবুও একথা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পথ প্রদর্শক এই তথাকথিত অশিক্ষিত মূর্খ এই উপজাতি সম্প্রদায় এবং আমাদের পরবর্তী ইয়েতে আমরা যখন আসব নতুন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা এই চারটে যে বিদ্রোহ পড়ানো হলো তোমরা পড়ো সেখানে বিদ্রোহের কারণ বৈশিষ্ট্য এবং বিদ্রোহের গুরুত্ব এই তিনটে অংশ অবশ্যই দেখবে এবং প্রতিটা বিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রধান নেতৃত্ব সেই অংশটা ভালো করে দেখবে আজকে এই পর্যন্তই আবার নেক্সট দিন আসবো তোমরা প্রত্যেকে ভালো থাকো এবং বাড়িতে এই অংশটা তোমরা পড়াশোনা করো ব্লক করে